in opere come questa emerge una natura spirituale del paesaggio interpretato nei suoi aspetti più malinconici. Friedrich molto spesso dipinge solitarie distese d'acqua o montagne, paesaggi innevati, immersi in una luce strana e un po' inquietante. Il pittore in effetti era molto interessato agli effetti di luce e alle stagioni. I suoi paesaggi insieme realistici e simbolici incarnano lo spirito romantico e hanno una loro irripetibile unicità. In quest'opera straordinaria i fondamenti dell'estetica romantica del paesaggio prendono corpo come in uno specchio concavo. In primo piano si staglia l'oscuro profilo di uno spuntone di roccia dal quale un viaggiatore ritratto di spalle scruta le cime e le catene montuose in lontananza al di sopra della coltre di nebbia che si innalza dalla valle costellata da brulli e isolati picchi di pietra. La misteriosa figura è avvolta in un soprabito verde scuro e nella mano destra, appoggiata al fianco, stringe un bastone da passeggio. Nel dipinto che vedete qui, Carus realizza un monumento ideale a Goethe, il poeta che ha indagato con tutte le sue forze il mistero del mondo, dell'umanità e del loro rapporto, si trasforma nel simbolo dell'eroe romantico e solitario. Per il nostalgico e dolente osservatore, la tomba immaginaria di Goethe diventa un luogo di pellegrinaggio, una sorta di altare o di santa santorum del pensiero romantico. Al centro del piccolo mattino si erge una figura femminile, nuda, interpretabile come Aurora, Venere o Maria, o forse come allegoria delle forze naturali che aspirano alla luce. La figura si innalza sulla distesa del mare, che si apre oltre una pianura fiorita, delimitata da una serie di cespugli. Sulla sua mano destra si apre un grande giglio, su cui siedono due bambini abbracciati. Sopra di loro sono visibili una stella e tre teste di cherubini. Il bambino che giace a terra in primissimo piano può essere considerato l'incarnazione perfetta della luce. La cornice del dipinto è popolata da figure di fanciulle e motivi fitomorfi che insieme alle figure al centro del quadro esprimono l'infinita illuminazione dell'universo. Nella mitologia greca le esperidi sono ninfe che vivono in un bellissimo giardino situato sui monti Arcadi in Grecia o in alternativa all'estremità occidentale del Mediterraneo, vicino al monte Atlante. Per questo sono talvolta considerate figlie di Atlante. In questo giardino cresce l'albero delle mele d'oro che Gaia aveva regalato ad Era in occasione delle sue nozze con Zeus. Questo giardino è custodito da Ladone, un drago dalle cento teste. L'unico che riuscì a procurarsi alcune mele fu Ercole, completando l'undicesima delle sue dodici fatiche. Il busto del cardinale Alessandro Peretti Montalto di Bernini venne ritrovato negli anni 60 del Novecento ad Amburgo. Alcune caratteristiche del busto sono la fierezza e la regalità dell'aspetto. Il peduccio non venne ricavato a parte ma scolpito in un unico blocco di marmo, benché questa scelta comportasse un grande spreco di questo materiale. Tuttavia così facendo Bernini poté stabilire le dimensioni del busto e del peduccio stesso. L'opera è emblematica della sensibilità tardogotica verso i dettagli macabri e patetici. Il Cristo è infatti raffigurato come un giovane, dolente e demaciato, profondamente ferito dai fori nelle mani, dalla corona di spine e dal taglio nel costato dai quali esce copioso il sangue, raffigurato con estremo realismo. La testa è pateticamente reclinata verso sinistra per muovere a compassione il fedele, secondo i canoni dell'arte nordica. La monumentalità levigata del corpo del Cristo sembra ispirarsi alla coeva scultura della Borgogna. L'altare di Grabow è un'opera del maestro Bertram, datato 1379 e montato nel 1383. Prende il nome dalla omonima cittadina del Macleburgo, dove venne collocato nel XVIII secolo, restandovi fino al 1903. Ora è conservato nella Kunsthalle di Amburgo, ma venne realizzato per la chiesa parrocchiale di San Pietro di quest'ultima città, da cui l'altro nome per cui è conosciuto, Altare di San Pietro. L'altare a cinque pannelli, largo 7 metri, alto quasi 3, è composto secondo la consuetudine tedesca sia di parti scolpite che dipinte. In queste scene, dal colorismo tenue, le figure sono rese con una corporeità plastica e dalle proporzioni tozze. 
Intorno al 1880 i grigi di Degas lasciano il posto a colori brillanti che vanno dal rosso al ruggine e i toni tenui vengono sostituiti da quelli caldi. Ciò è avvenuto con un cambiamento nello stile e nella tecnica in cui i pastelli sono diventati il mezzo dominante. Degas non fu l'unico pittore del XIX secolo a fare dei pastelli il suo mezzo principale. I pastelli raggiungevano un equilibrio tra pittura e disegno permettendogli di dipingere mentre disegnava. Inoltre ampliò le possibilità offerte dai pastelli combinandoli con la tempera, l'acquerello, gli oli mescolati con la trementina. Questo disegno deriva probabilmente da un dipinto di Andrea Mantegna di cui Dürer copiò la grafica stampata. Mantegna a sua volta si ispirava a modelli greco-romani. Questo paesaggio, i dettagli delle pieghe del panneggio e il trattamento della linea in generale sono elaborati in modo del tutto indipendente. Il centro dell'immagine è tutto focalizzato sul nudo maschile in movimento. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.